எனக்கு விரல்ல நடு விரல் இருக்கு பாருங்க அதுதான் நகைச்ச லேச இது பண்ணா அந்த விரல் வலிச்சு பத்துடுங்க அடுத்த நாள் என்ன செய்யுது வீங்க ஆரம்பிச்சிட்டு ஒண்ணுமே இந்த முடக்கு வாதத்து கூட சேர்ந்ததுமா மொழி மொழியா தடிக்கும் அப்படின்ட்டு தான் நீரோபின் ஊசி போட்டாரு அப்புறம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ரெண்டா தான் அவர்டே போய் என்னோ எனக்கு அந்த ஊசி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஊசி போட்டேன் அது என்ன மாதிரி போட்டாலும் அவங்க என்ன செய்தா முடக்கு வாதத்துக்குள்ள டாக்டர்கிட்ட போ சொன்னாங்க சரிங்க அங்க போனாக்கி ஆஹ் டாக்டர் அங்க போனாக்கி அங்க வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் தந்தாங்க ரத்தத்தை செக் பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க செக் பண்ணிட்டு போனதுல இதுல முடக்கு வாதத்துக்குள்ள என்னதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குன்னு சொல்லி மாத்திர தந்தாங்க டாக்டர் எனக்கு அதுல எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்டே இல்ல இப்ப எந்த லெவல்ல இருந்தோ அதே லெவல்ல இருக்குது பகல் எல்லாம் ரொம்ப தெரியல நைட்டு தான் நான் அந்த மூணு வரையிலையும் பிடிச்சிட்டு தான் தூங்குவேன் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பாரம் அதே போல டாக்டர் ரெண்டு முட்டு இருக்கு இல்லையா கால் முட்டு ஆமா அதுல நம்ம காய தொங்க போடுவோம் பாருங்க உள்புறம் உள்புறம் ஒரு வலி நடக்க முடியல வச்சிருக்கு ஆனா அவங்க நகை வலிக்காது பிடிச்சாலும் ஒரு வீக்கமும் ஒண்ணும் கிடையாது சரிமா உங்களோட ஏஜ் என்னமா ஏஜ் வந்து அறுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது டாக்டர் எனக்கு சுகர் இருக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு தைராய்டா இருக்கு மாத்திரை சார் ஒழுங்கா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் சரிமா ஓகே சுகர் கம்மியா தான் இருக்கு வச்சுடுங்க சரி முட்டுலயும் வீக்கம் வலியோ எதுவும் கிடையாது ஆனா உள்ள ஒரு வலி அந்த காலில போடுவோம் இல்லையா அது ரொம்ப அந்த ரொம்ப வேலை செய்த கொஞ்சம் ஒரே போட்டு நடப்பேன் பரவாயில்ல டாக்டர் கால கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் செய்வேன் அதனால கால பேட்டு தான் செய்யுது அது இப்போ அந்த நகத்து கிட்ட வந்து சீல் வச்ச மாதிரி இருக்கா ஒண்ணும் கிடையாது டாக்டர் நான் இப்போ டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டினா கூட இது என்னது நான் சுகர் டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டி தான் ஒரு மாசத்துல என்ன கை அடிபட்டது ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்க பாக்குறதுக்கு சரிம்மா சோ இப்போ நம்ம நெயில்ஸ் கட் பண்ணும் போது ரொம்ப டீப்பா கட் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஸ்கின் லெவலோட கொஞ்சம் கீழ்பக்கமா ரொம்ப ஸ்கின்னோட சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே அந்த இடத்துல ஒரு வலிகள் ஒரு வீக்கம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் நெயில்ஸ் கட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கட் பண்ணுங்க குறிப்பா சர்க்கரை நோயாளி இருக்கிறவங்க எந்த ஒரு சின்ன கீரல் கூட வராம நம்ம உடலை வந்து பாதுகாக்கணும் இப்போ இந்த நகத்தை நீங்க ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைனால நீங்க மருத்துவமனைக்கு போனதுனால உங்களுக்கு முடக்க வாதம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்கா நமக்கு வாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜாயின்ஸுமே நமக்கு வலிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும் அதாவது மோஷன் போகிறோம் டெய்லியே மோஷன் போகிறோம் பட் ஆனால் ப்ராப்பராக நமக்கு மலம் வெளியேறுதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் நமக்கு உடலில் வந்து மலம் தங்கியிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வியாதிகளும் நம்ம உடலில் தங்கியிருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மலம் கழிக்கிறது மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் இரண்டு முறை நம்ம மலம் கழிக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் நம்ம உடல்ல வாதம் பித்தம் கபம் இது மூணும் சரி நிலைமையில இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு நோய்களும் நமக்கு ஏற்படாது அப்போ டெய்லி வந்து உங்களுக்கு மோஷன் ஃப்ரீயா போகுதா ஓரளவுக்கு போகுது இல்லை நான் மோஷன் போறேன் அது ஃப்ரீயா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இருக்கும் அப்படி இல்லை ஃப்ரீயான ஒரு மோஷன் நமக்கே ஒரு ஃபீல் ஆகும் நம்ம வந்து மோஷன் வந்து நம்மளை ஃப்ரீயாக போயிட்டோம் நம்ம பாடி வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறத கவனம் செலுத்தணும் ஏன் நம்ம வந்து இந்த மோஷன் போகிறதுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறோன்னா எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் இந்த மலச்சிக்கல் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையுது ஸோ நம்ம உடம்புல வாதம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா உடம்புலேயும் நமக்கு அந்த ஜாயின்ஸ்லேயும் வந்து நமக்கு வலிகள் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் மோஷன் ப்ராப்பராக போயிடுச்சுனாலே நமக்கு வலிகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது நல்ல விஷயம் ஒருவேளை உங்களுக்கு முடக்கு வாதமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு மூன்று மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதுமானது இப்போதைக்கு நீங்கள் வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது உடல் ஆல்ரெடி வந்து வாதம் தங்கி இருக்கு அப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுலையும் வாதம் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு இந்த வாதம் உடல்ல வந்து அதிகமாகும் வலிகளும் அதிகமாகும் அப்ப வாதம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பூமிக்கு அடியில விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் நம்ம வெங்காயம் கூட நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா 
நமக்கு மூட்டுகளில் வலிகள் நிறைய பேர் வந்து சமையலுக்கு நிறைய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு வலிகள் ஏற்படும் இது வந்து நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ பூமிக்கு அடையில விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் புளிப்பு சுவை அவாய்ட் பண்ணணும் குளிர்ச்சியான விஷயங்களும் கம்மி பண்ணணும் ஏன்னா உடம்புல வந்து குளிர்ச்சிகள் அதிகமா இருந்துச்சு ஈரம் அதிகமா இருந்ததுனாலும் நமக்கு இந்த மூட்டுகள்ல வந்து வலிகள் ஏற்படும் இது எல்லாமே நீங்க லைஃப் ஸ்டைல்ல ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கடுத்து உங்களோட சர்க்கரோடைய அளவு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கணும் சர்க்கரோடைய அளவு அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு உடல்ல வலிகள் ஏற்படும் அதுவும் நார்மலா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா முடக்கற்றான் கீரை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ உடல்ல இருக்கக்கூடிய வாதம் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உடல்ல வந்து ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லயும் உங்களுக்கு எந்தெந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வலி இருக்கோ வீட்டுல வந்து தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கும் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் வந்து லைட்டா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பூங்கற்புறம் இருந்ததுன்னா அதுல போட்டு ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லயும் நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு சுடுதண்ணை வச்சு நல்லா ஒத்தரம் கொடுங்க நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு சொல்றீங்க அதுவே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வாழ்வியல் மாற்றத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதுக்கடுத்து நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் முடக்குவாதமுக்கு நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது கூட வர்ம சிகிச்சையும் நம்ம மேற்கொண்டு இருக்கோம் நீங்க மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க இளஞ்சலியன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எங்க மனைவிங்க இதய வாழ்வு லேசான அடைச்சிருக்குங்க ஓகே சார் இரு வருஷமா மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்காங்க சரி சார் தைராய்டுக்கு பத்து வருஷமா மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஓகே அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க பார்த்தோம்னா மோசம் போகுது ஃப்ரீயா மோசம் போக மாட்டேங்குது சரி நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குது சரிங்க சில சமயம் அலர்ஜி வருது அது எப்போதும் வரது இல்ல வர நேரத்துக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்காங்க சரி அலட்சியத்தனமா கேர்லெஸ்ஸா வந்து வீட்டுல இருக்காதீங்க இப்போ இந்த பிரச்சனைனால மருத்துவமனை எங்க போறது எப்படி போறதுன்னா நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் கண்டிப்பா வந்து நீங்க மருத்துவமனைக்கு போகணும் எல்லா மருத்துவமனையும் வந்து மக்களோட சேவைக்காக மருத்துவர்கள் வந்து என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி தன்னோட உயிரை வந்து கூட பொருட்படுத்தாம இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ்னால மருத்துவர்களுக்கும் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்படும் பட் அதை தெரிந்தும் வந்து உயிரை வந்து பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் சேவைக்காக மருத்துவமனையில வந்து நர்ஸ்ல இருந்து மருத்துவர்கள் இருந்து எல்லாருமே பணி புரிஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க நீங்க பயப்படாம உடனே வந்து காலம் தாழ்த்தாமல் உடனே மருத்துவமனைக்கு போய் பார்த்து மருத்துவரோட ஆலோசனை பிரகாரம் நீங்க அந்த ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி அந்த பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்க மனைவி வந்து உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும் இல்ல உடனே வந்து செஸ்ட் பெயின் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக இந்த அல்சர் பிரச்சனை மற்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நம்ம அதுக்கு அடுத்த பட்சமா நம்ம பாத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நீங்க இமீடியட்டா நீங்க இன்னைக்கே நீங்க மருத்துவமனை போய் அணுகிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க நிலைமையில <laughs> 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 நீங்க உடனே டாக்டரை போய் பாக்குறது நல்ல விஷயமா ஏன்னா இருக்க இருக்க இந்த நோயோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்ப வலிகள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்களால தாங்கவே முடியாது ஸோ நோயோட வீரியம் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் பண்றது ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் அதாவது மருத்துவமனையில நீங்க அட்மிட் பண்ணி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்குமா ஸோ வீட்லயே நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அது நமக்கு ரொம்ப 
பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா நமக்கு அமையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ வழி மாத்திரைகள் மட்டும் கொடுத்து அவங்கள இன்னும் அந்த நோயோட தாக்கத்தை நீங்க அதிகப்படுத்தாதீங்க ஸோ இப்போ வயதின் காரணமாக அவங்களுக்கு இயலாமை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதுவே ஒரு பெரிய கவலையா அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த வழினால சரியா சாப்பிட முடியாது சரியா தூங்க முடியாது அவங்களோட மன ரீதியாக வந்து ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ எண்பத்தி ஐந்து வயது ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போய் அவங்களுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறது நல்ல விஷயமா இருக்குமா டாக்டரோட ஆலோசனை பெறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கேன்சர் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு நம்ம மூலிகை மருந்துகளில் கருஞ்சீரகம் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு மருந்து ஸோ அந்த கருஞ்சீரகம் வாங்கிட்டு நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வீட்டில் ஒரு பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே வந்து கருஞ்சீரகம் வீட்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ டெய்லி காலையிலையும் நைட்டும் வந்து ஐந்து கிராம் வெந்நீரில் கலந்து கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அதுக்கடுத்து கடைச்சி காய் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு நான்கு மிளகு சேர்த்து தேனில் குழப்பி அதுவும் டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இந்த கருஞ்சீரகமும் கழிச்சிக்காயும் அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க கேன்சரோட நோய் தாக்கம் வந்து இந்த ரெண்டு மூலிகை எடுக்கும்போது நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் உடனே மருத்துவரை போய் பார்க்குறது நல்ல விஷயம் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு பொதுவாக நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணுற பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வேறு விதமான நோய்கள் இருக்குது ஸோ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதே போல் அவங்களுக்கு மெடிசன்ஸ் கிடைக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது சித்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் மெடிசன்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும் ப்ளஸ் இன்னொரு கேள்வியும் அவங்களுக்கு இருக்குது நம்ம கபசுர குடிநீர் வந்துட்டு இந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கும் போதெல்லாம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது கபசுர குடிநீராக இருந்தாலும் நிலவேம்பு கஷாயமாக இருந்தாலும் இல்லை ஆடாதோடை மனப்பாகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்த கொதிப்பு இருக்குது இல்லைனா வந்து கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை மூட்டு வலிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருப்பாங்க இல்லை தலைவலிக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் அரை மணி நேரம் இடைவேளைக்கு அப்புறமா நம்மளோட கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கலாம் அதாவது மோஸ்ட்டாக கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம வெறும் வயிற்றுல காலையிலையும் நைட்டும் அறுபது எம்எல் நம்ம எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அதாவது கஷாயம் எடுத்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் உணவுகளோ இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது மாத்திரைகளோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உணவுக்கு அப்புறமா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வெறும் வயிற்றுல எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அதோட மருத்துவ குணங்கள் வந்து நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லை அப்படின்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து ஒரு கவசம் மாதிரி இந்த கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு கஷாயம் நம்ம உடலை வந்து எந்தவித கிருமிகள் இருந்தும் நமக்கு உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உணவிய உணவியல் மாற்றம் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து பார்த்தோம்னா தொடர்ந்து வந்து ஏழு நாட்கள் வந்து எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இடைவெளி விட்டு விட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நோயோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டெய்லியும் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து பதினான்கு நாட்கள் வந்து எடுக்கலாம் இரண்டு நாள் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து மக்களோட நலன் கருதி நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இந்த கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு கஷாயம் ஆடாதோடைய மனப்பாகு இது எல்லாமே வந்து நம்ம டோர் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ மருந்துகள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டோர் டெலிவரியாகவும் மருந்துகள் வந்து வாங்கிக்கலாம் நம்மளோட உணவியல் பழக்க வழக்கங்கள் வாழ்வியல் மாற்றம் பாசிட்டிவான திங்கிங் நம்மளோட இந்த நோயிலிருந்து தற்காத்து கொள்றதுக்கான அனைத்து விஷயங்கள் பிளஸ் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடக்கூடிய விஷயங்கள் ஆயுஷ் நிறுவனம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு பாசிட்டிவான திங்கிங் நம்ம இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நோயிலிருந்து நம்ம மீண்டு வந்துடலாம்